Hello.
Hello, Dali. Sweetheart. Hilda. Kuna nini kimetokea mkeo wangu? Mbona uko hivyo? Kuna pesa zimepotea ofisini. Sasa matatizo ofisini unakuja nami mpaka nyumbani mkeo wangu? Niambie nini kimetokea? Kuna uwezo wa pesa umetokea ofisini. Je, ofisini umeshajua? Usijali, nitashirikia ile mwenyewe. No, wewe ni mke wangu inapata tu. Usijali. Mtashirikiana kujadiliana. Hilda. 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 Toko jana nilikuwa na upo sawa. Eh? Nini kimekusibu? Au kama ni mimi nimekosea basi naomba msamaha. Ha? Eh? Hilda. Mimi ni binadamu sijakamilika pia. Sunaidi wewe hilo. Hoi. Haujanikosea na ungenikosea nikikwambia. By the way, kuna hii kazi ambayo natikuwa ni madhizi ya raka sana. Nombo nipatia muna ima ipukia mba. Yeah, 
Ah, que assim dele. Ah, mas foi. Ah, mas foi. Ah, <laughs>
Daktari mnishauri atakiwe ende katibu nje. Poi sana. Lakini hii swala la kwa mambo ni chukua za nifikiri. Ile ni mtana na bodi. Alafu ndio kujulisha. Ashuru sana ile jua kwamba nahitaji msaada wako. Sina asas. Asante boss. Mbona ndio na kazi? Ah. Thank you. Mimi ndo chanzo cha kupandishwa mshahara. Kwa hivyo kwa vizuri mimi pia ungekuwa unanisikiliza. Mimi nadhani niko tayari kukusaidia kwa lolote kadri ya uwezo wangu boss. Nisikie vizuri kusikia unaongea hivi. Samani ya. Niko tayari unasaidie, niko tayari unasaidie kade wezo wangu lakini siyo kwa staili hii. Sikisa kudu ni kwambi. Mimi na yetu mkubaliana. Na wazima kutimiziana. Alafu, tambua kitu kimoja kwamba. Bila kunikubalia. Mundo toko mwisho wa kwa kazi. Subiri. Subiri. Kingini ambacho nataka ni kuambia ni hivi. Kubali kwa mpandisho mshara. Lakini bado ujesa hini mkataka. Kwa hiyo nama utambu kwa mshara wako. Boss, I'm going to take care of you. I'm going to take care of you. But I'm not going to take care of you. That's it, boss. Gordy. It's okay.
Sasa vipi kuhusu ule msaada ambao nikuomba kwa maana nahitaji kumsafisha mke wangu nje anchi kwa ajili ya matibabu. Siwezi kupata msaada kaini. Takupatia msaada kwa wewe kumchelewa na uwezi kutimizia kwangu. Ni wewe ndio ni idea. Sikata. Mambo tangu vitu vile. Mimi ndo chanzo cha kuandishwa mshahara. Kwa hiyo kwa vizuri ni pia ungekuwa unanisikiliza. Mimi nadhani niko tayari kukusaidia kwa lolote kati ya uwezo wangu boss. Samani hapo. Niko tayari unisaidie, niko tayari nikusaidie kadi wewe wangu lakini sio kwa staili
Godu, usifanye mchezo katika hili swali. Ana hivi kaji unapendelea kuchereo ndivu unaweza kumpoteza mkeo, lakini hata mtuto hali kutumbe mbani. Fanya kile jitiata kwa kikisha kwa mba unamusafirisha mapema na laki yote kanaka. Na nilikuwa ni nataria takitika kwa hili kwa mendelewa kwa inisha. Kadili siku zinavuendelea kupita. Ndivu wa nari yake inavuzidi kwa mbaya zaidi. So, jitahidi, takikisha unampeleka alaka na mapema yote kanaka. I'm not going to do that. i Good, don't you check it? I'm not going to check it. I'm not going to I'm not going to Good. Mm. Praise me, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go
Are you okay, Lakini? Mm -hmm. Really? Yeah. People are having fun, eh? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Sisi ni mafisa wa polisi. Nazani wendo ya Hilda. Ya, mendo ya Hilda. Koko chini ya ulinzi kwanza sasa? Koko sagani. Unatumio kwa mawaji ya Margaret. Mwisho malemu alikuwa anaandika vitu vyake ofisini. 
katika vitu alivyokuwa anaandika jina lako liliandikwa zaidi ya mara tatu sasa kwa nini ukatai kwamba haukumbuu kwa chochote tukachoniuliza si na jibu lake fahamu kichochote kuhusiana na kifo cha Margaret usipoonyesha ushirikiano hauwezi ukakimbia kesi kama hii umeelewa sheria ambayo imeelekezwa na bako bana Godwin katika kukusaidia kuhusiana na kesi yako. Karibu. Unaweza ukaniambia ni kwa nini umekuwa mshukiwa wa kwanza kuhusiana na kifo cha Margaret? Bana Godwin ameniambia mambo mengi sana. Lakini nafikiri itakuwa ni vizuri zaidi nikiweza kuyasikia kutoka kwa wewe mwenyewe naomba ushirikiano wako ili uweze kukusaidia katika kesi ina kukabili. Karibu. Sasa kutoka. Nitakula baadaye au nyumbani. Mimi nikiwa kama dada. Nisingependa au nisingependa jisikia vizuri kuna labda familia yako inakwenda tofauti au labda mume wako anakwenda kinyume mimi nikiwa naangalia. Ni kweli. Labda nikuulize kitu. Maisha yako na God ni yako sawa? We are very fine. Yaani tuko sawa kabisa. Mhm. Mm. <laughs> me fly cuz gave you. Ah. Sikiza hida ni kwambie. Mimi ni mkubwa kwako. Na kiumri nimekuzidi. Yeah. Natambua hilo. Najua. Kwa hiyo kama wewe umeona labda family yako iko sawa na mume wako iko sawa. Basi mimi sio ni sababu ya kukwambia chochote. labda toka nilivorudi India kuna vitu naviona yani sasa nyingine hana amani anakuwa na wasiwasi na hata nikimuuliza ananiambia ni mambo yake ya kazini ngoja nikwambie kitu kazini hakuna matatizo yote ila ninachofahamu kwamba Godwin ana mwanamke na yule mwanamke ni mjamzito <laughs> no no it's can be Sikiza mkambe kitu hivi. Boss ana papala. Na boss ana haraka. Tulia. Fanya uchunguzi. Niweze kupata uhakika.
Na asubuhi. Nzuri siume mkaja. Gorin. Mbona jana mchira kurodi? Tafadhali mkiwa mkicho changu wa kiko sawa hibu na hichi kidogo. Una maanisha nene? Una maanisha nene? Mkiwa wangu na maanisha kazi ni na matatizo. Sasa kuli kazi na kunyikiwa kelele na kunyumbani kelele. Unafikiri wapi takapo kembida kujificha? Nilikupatia pesa ili uweze kutenganisha uhusiano kati ya Godwin na mke wake. Unaacha kufanya nilichokutuma? Mwisho wa siku unakuwa na mahusiano na Godwin. Nicho nilichokutuma. Mage, unajua kabisa mimi siwezi kufanya hicho kilichotuma. Kwa sababu unajua kama napenda Godwin kiasi gani. Ni mtu ambaye namhitaji. Ni mtu ambaye yani siwezi kumuuza. Kwa hiyo nikaona bora tu ile kama kwa naye. Nasikiza kwa pekee. Nafahamu fika wewe sasa ni mjamzito. Nashukuru sana kwa sababu ni tukumsaidia kitu kikubwa sana kwa sababu kila siku nilikuwa nafikiri nitamwambia aje mke Godwin lakini kwa sababu utanisaidia nikushukuru sana kwa sababu atajua kuna mtoto wa Godwin anakuja Afu kuna kitu kimoja ni nimekumbuka kipindi kile cha mtume Sikumwambia lakini kwamba wewe unatembea na wewe wake leo nitakuharibu Ana nitakuharibu lazima nimwambie <laughs> Just try. Bono baby. Mami. Mami. What do you want? We're going to go to the coffee shop. ni kuambia taarifa za jana. Yule mwanamke sio ndio nimekutana naye. Nikamwambia kabisa aache kabisa tabia kumfuatilia mume wako. Hido kuepo. Yule mwanamke ni kiburi, unajua kiburi? Yule mwanamke mbwa, ni alinitukana. Subiri mwenyewe uone kwa macho yako. 
Mm. Na nitamuonaje akati leo Gori wengi anaambia anawahi kurudi nyumbani mm. na anasika kuongea na mimi. Sikiza kuongea. Hivi unafahamu kama ni mwanamke unamfahamu? Namfahamu. Ndio. Oh, Sitani. Cha msingi. Weka na mume wako. Umenisikia? Kanai. Alafu ifuatilia kila kitu. Alafu naomba unipe taarifa. Hivyo ni cha kufanya. Umenielewa? Baby. Yani people ni na kazi nyingi 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 sana leo. Yeye ndio amesababisha una furaha? No, ni mkosefu sana. Okay. Now be happy. I'm here. Hmm? Ila nafahamu kwamba furaha yako itazidi maradufu nitakapotoka safarini. Safarini? Eh, hey, usiku huu tena haraka sana. Usiku huu Ya, yeah, ni, ni siku moja tu yenikesha kutoka na kuanza rudi. Mbona umeshtuka? Kwa unaondoka kesho kesho kutoka rudi. Ya. Ya. Ah, kuna ile koti langu ile safari ile. Slip kwa niende ndani basi. Tangulia na kuja. Acha kumuona bwana baby. Sawa. Eh. Sama ni juga kini dekat ni, bos cerai. Yaani uwezo kwa mimi mume wangu ameingia usiku na usiku ananiambia kwamba anasafiri. Ha? Okay sawa basi ngoja tufanye hivyo. Asante. nimekuja muda mrefu lakini nilikuwa na shindo kusogea huko kwa sababu mimi wako gari yangu anaifahamu nimepaki kule kibao ondoke naomba uondoke what my life kumuona chofu kusaidia kumuona unataka kutekeleza ndoa yangu wewe mwanamke unatafuta nini kwa maisha yangu naomba uondoka 